选手连裁判都拉不住，场下教练团更是集体上场，差点引发擂台大战。这到底是怎么回事呢？今天就让我来带大家回顾一下。这场精彩的中韩对抗赛，这场比赛发生在二零一五年，此时韩国顶尖 MMA 赛事鹿德 FC 迎来了中国区首秀。在赛前的新闻发布会上，中国功夫熊猫敖日格勒率先上场，对着镜头敬了个礼，然后看向他的对手金在勋。不料这个金在勋却突然炸毛，脱去上衣就冲了出来。双方对视了两秒，都看对方不爽，两人直接在现场就干了起来。这个在比赛中，两位选手。我们的这个战场可以移在我们的 Road FC 的阵地里，而不要在现场。被众人拉开后，这个金在勋也是没有闲着，扬言自己为了山口组的荣耀，要将敖日格勒打瘫在擂台上。这我就搞不懂了，明明自己是个韩国选手，为何要到处声称自己是日本的黑社会成员？咋的，仗着自己有点纹身，还真当自己是黑帮大佬了？对此，敖日格勒也是丝毫不怂，面对记者的采访，霸气回应。比赛开始后，双方几乎没有什么过多的试探，一上来就展开了紧张刺激的对轰。敖日格勒以及精准的左手拳，将金在勋。击倒在地，随后就是一波连续的重拳进行锤击。金在勋抓住机会脱离控制，可敖日格勒可不会就这么放过你，上拳就是一顿沉猛的组合拳，打的金在勋那就一个苦不堪言，完全没有还手的余地，这简直就是单方面的碾压呀！见金在勋如此凄惨，裁判也是上前试图终止比赛，不料敖日格勒眼瞅着不解气，顶着裁判又补上几拳，这才罢休。不过这一幕也是惹怒了金在勋的助理，冲上来就要揍敖日格勒，要不是有工作人员拦着，多少还要再倒几个。最终敖日格勒仅用二十四秒就强势 KO 了金在勋。金在勋也是躺在擂台上，久久没能恢复过来。赛前那么嚣张，我还以为有多狠呢，没想到就这样，我家隔壁的大爷都比你扛揍。好了，本期的格子视频到这里就结束了，感兴趣的朋友记得加个关注，我们下期再见。